Zorica je bila naš put prema uspjehu. Kad smo mi kao band Mejaši vidjeli kakav uspjeh Zorica ima, jednostavno smo se začudili jer u prvom tjednu preko 300.000 pogleda, u drugom tjednu odmah duplo 600.000 pogleda i samo je nastavilo rasti. Jednostavno svi smo bili oduševljeni i svaki dan provjeravali da gotovo svaki sat koliko ima pogleda, dogovarali gaže na sve moguće strane, čak smo se poklapali koliko je bilo tu poziva i svega. Jednostavno to je bilo početak ostvarenja dječarskog sna. Na ulici ljudi su počeli prepoznavati, vi ste mejaši, taj svirao u mejašima, vi ste poznati. Od jednom mjesta na kojima smo svirali počeli su nas više poštivati, dobili smo onaj osjećaj vi sad vrijedite, vi ste sad neko i nešto. A jednostavno, taj osjećaj je bio fantastičan. Nakon svega toga kad su se emocije malo utišale, počeo sam razmišljati o tome da sam na putu, da ostvarim ono što sam uvijek htio, da sam na svojem životnom putu. A taj životni put što sam htio ostvariti je bio da budem poznati glazbenik i da jednostavno živim od glazbe. I na samom vrhuncu, kad smo trebali ubrati plodove našeg rada i odricanja, kad smo trebali onaj šlag okusiti na torti, odlučio sam povući se iz grupe, iz aktivnog sviranja. Sjećam se jednog događaja kad smo svirali, bilo je oko 5-6 tisuća ljudi i to je bilo prvi put. I bilo je osjećaj bilo wow. Ali nakon 15 minuta jednostavno toliko osjećaja više nije bilo jer sam bio sa prijateljima, sa bendom koji poznajem. Jednostavno postalo je normalno, kao da smo na probi, jednostavno to je bio naš život i taj osjećaj više nije postojao. I jednostavno u u toku koncerta desilo mi se pa to nije to, treba još neke više, kaj još više? Sad je taj osjećaj nestali, kud sad? Moj život se našao u nekoliko mjeseci okružen predanim kršćanima koji su živjeli i radili za Boga. Jednostavno, ja sam u njima vidio ono što ja pokušavam, a jednostavno ne živim. I shvatio sam da ja sam bio licemjer jer sam tvrdio da sam kršćanin, a u stvari kršćanskog života kod mene nije bilo. Prvi put sam iskreno stal pred Boga i stavio sam se ponovno pred njegovih deset zapovjedi i shvatil sam da sam bil samo pravedan, pravedan u svojim očima, jer ja sam znal da sam prekršil svih devet zapovjedi. I ta jedna me uvijek spašavala. Za tu jednu ja sam se uvijek držal, ja sam drugačiji, ja sam bolj. Ja ipak ne radim to, ja sam na pravom putu zbog toga. A to je bilo da ja nisam idolopoklonik. Ja sam bil vjeren da se ja nikad nisam klanio nikakvom kipu, čovjeku, izmišljenom Bogu, ničemu osim pravom Bogu, zato jer stvarno sam kroz život i kroz svoju obitelj osjetil da je Bog tu i znal sam da On postoji. I onda kad sam shvatil da sam u svojoj glavi ja stvoril sliku o Bogu koji nema problem sa mojim načinom života, koji mi ne smeta način na koji ja razgovaram, na koji pričam, to je bila otkrivenje istine za mene. Ja sam sam sebi lagao da je to sve Bogu u redu. I mogao sam živjeti dva života, jedan koji govori ja sam krčanin, ali to niko ne vidi, to nigdje ne piše, to niko ne zna, ja sam isti koji svi drugi, a drugi život koji je pokusivao baš sve suprotno. Tog te to ne budem zaboravljeno nikad. Tog dana, te noći, ja sam shvatio da sam prekršao svih deset od deset zapovjed. Ljudi me često pitaju kak deset od deset. Nisam razmišljao o Božjim standardima kako on razmišlja. Mržnja je obojstvo, požuda je preljub. I ja sam u svojim očima bil pravedan. I kad sam shvatil da sam prekršao svih 10 od 
taj trenutak ja sam osjetio ono, ono, onaj, onaj božanski strah koji mi je ušao u kosti. Ja koji cijeli život znam za Boga, koji slušam o njemu, ja sam prvi u redu licemjera i prvi na krivom putu. Evo i sad, taj strah ja ne vrem zaboraviti. To je bilo prvo ono istinsko žaljenje, ne ono žaljenje ljudsko, aha, ulovili smo te pa sad ti je žal, nego žaljenje zato jer sam shvatil da sam sam sebi lagao. Da sam tad prvi put u životu i se ja iskreno pokajao za sve što sam do sad napravio. Jer to nikad do sad nisam napravio. Tad mi je Kristov križ dobio po prvi put onaj savršeni smisao. Jer tek tad sam razumio zašto je Isus, Bog, došao među nas i dao svoj život za nas. Zato jer njegovu pravednost, vječnost sa njim, to se ne može zaslužiti. To ne može nitko zaraditi. To niko umjesto nas ne može zaraditi ili izmoliti ili zatražiti umjesto nas. To se jedino na osobnoj razini prihvaća ili odbija. Iz mojeg iskustva mogu sada reći da trčanje za slavom, za novcima, za popularnošću nikad ne staje jer današnje blago je sutrašnje smeće. A kad je u moj život ušao Isus, ono najbolje, najvažnije, najviše, nema, nema boljeg od njega. Isus nije put prema nečemu kao most prema nečemu boljem. Isus je to najbolje kao ima. I kad dođete do njega i kad vam kad postanete toliko bliski da je on u stvari da znate da je on vaš stvoritelj, vaš otac, onda boljeg nema. I onda ste ispunjeni i onda možete živjeti život punim plućima. Svrhovit život u kojem se vi ne morate pitati kud danas, kak danas, zašto danas. Koliko god bude tražil razlog zašto ja sam danas krčan i zašto sam proveo život, to jest ostavio ovo što sam ostavio i zašto smatram da danas imam nešto bolje. Ja ne smatram da imam nešto bolje, ja to živim i to jedina osoba može iskušiti ako to zaživi, drugačije ne. Ja sam Marin Šestak i ovo je moja priča s Bogom.